boys and girls, ladies and gentlemen. Karibu kwenye kipindi chetu tena cha fursa mia mia na mimi Salum Simba. Ambapo leo tumeamua kukuletea mada inayosema kuwa uh, jinsi gani unaweza kutumia mkopo wako effectively. Yaani jinsi gani unaweza kutumia mkopo wako kwa umakini zaidi ama mkopo wako ambao unaweza kukuletea tija. Um, hii ni mada ambayo nimeamua kukuletea leo baada ya kufanya tafiti mbalimbali na kuona watu wengi wanakopa pesa uh, labda wanawekeza mashamba yao wanawekeza nyumba au wanakopa kazini lakini mwisho siku vitu wanavyofanya uh, si sahihi sana uh, unajua unapokopa pesa ina maana unaweka aidha unaweka lehani shamba lako ama nyumba yako ama unapunguza kiasi cha mshahara ambao ulikuwa unapokea kwa mfano ulikuwa unapokea milioni moja kama umekopa milioni kumi, 15 20 na maana unatakuwa unapokea kiasi cha laki tatu laki nne itategemea na 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 ule muda ambao unatakiwa ulipe zile pesa kama miaka minne, mitano, sita, au saba, au kuendelea. Sasa leo nadhani ni vizuri tukashare pamoja tukashare idea hii kwamba jinsi gani tuanze tukatumia pesa zetu ambazo tunazikopa kisawa sawa. Okay, mimi na mambo manne ama matano ambayo nahisi tutashare pamoja na unaweza kaelimika na vile vile kama utakuwa na wewe na mengine zaidi ya haya basi comment kupitia hapo katika YouTube channel yako katika sehemu ya ku comment, like, share na subscribe channel hii ili upate vitu vingi ambavyo kuvifahamu kuhusiana na masuala mazima ya ujasiri ya mali. Hii ni channel pekee kabisa kwa Tanzania ama all over the world ambayo inazungumzia masuala ya biashara. Ni elimu ya ujasiri ya mali pekee. Uh, ili utumie mkopo wako ipasavyo ama vizuri ama kwa uhakika ama kwa usahihi ni lazima uzingatie mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni unapokopa pesa zako ni lazima ujue nini unataka ukafanya hizo pesa. Baadhi ya watu wanakopa pesa lakini hawajua anataka wafanye nini. Mwisho wa siku watafanya vitu ambavyo si vya msingi ambavyo yeye aliviplan kuvifanya. Kwa mfano, unapokopa pesa tayari unajua kwamba pesa hizi ninazikopa ili nikajenge nyumba, ili nikanue ardhi, yani kiwanja, shamba, ili nikafanye biashara. Hapo umefanya kitu cha msingi ambacho Toka unakopa pesa unajua kwamba pesa yangu nakopa natakiwa nifanye vitu vifulani. Yaani vitu hivi vitatu ama vitu hivi fulani. Lakini usikope pesa tu kwa sababu haujui cha kufanya. Kwa sababu watu wamekopa na wewe unaenda kukopa. No, utapotea mzee. Utapotea bro. Utapotea sister. Lakini kitu cha pili ambacho cha msingi na cha muhimu unapokopa pesa wekeza. Unajua um, kuwekeza zipo sehemu nyingi sana ambazo watu wanaelewa vibaya zana kuwekeza unapoamua kwamba wewe unakopa pesa wekeza katika elimu kwa maana kama una degree nenda kasome masters ina maana ukimaliza miaka miwili ya masters ukirudi kazini utakuwa mshahara wako unaongezeka kama ulikuwa umekopa pesa na ukaona katwa uh, let's say laki tatu ina maana labda mshahara wako laki sita utakuwa unapata laki tatu lakini ukienda kusoma masters mshahara wako utaongezeka labda utakuwa laki nane ina maana utafika katika laki nne na laki tano ama laki nne na nusu ambazo pesa utakuwa unapokea. Kwa hiyo ina maana umewekeza na mshahara wako unaongezeka. Lakini kitu cha pili ambacho unaweza kukifanya katika kuwekeza kununua maeneo, kwa mfano ununua shamba, uh, ukanunua ukanunua viwanja, unaweza ukanunua zahabu. Unajua zahabu inakuwa kila siku zahabu hizi shaba, silver zinakuwa kila siku kicha. Kwa hiyo vile vitu ambavyo unahisi hata kama miaka mitatu hujapoteza lakini umeongeza thamani ya kile kitu ambacho ulichonunua. Kwa mfano Ukinua gari leo milioni ishirini, ina maana baada ya miezi sita huwezi kuuza milioni ishirini bro. Lazima gari hiyo itapungua milioni 18, 15, kumi na kushuka. Kwa lazima uwe makini katika kuwekeza kwamba kitu gani ambacho unawekeza kinaweza kikaukupa pesa. Lakini unaweza kuwekeza kwa kwenda kuweka pesa benki ambazo unaweka benki pesa, pesa zako zitatumiwa kibiashara. Kwa hiyo zikitumiwa kibiashara maana yake baada kwa mfano unaweka pesa yako milioni 20 unasema nazeka benki kwenye fixed account zitatumiwa baada ya miaka mitano nitaenda kupata kufuata pesa zangu ambazo labda utaenda kufuata milioni hamsini. hapo utaona kwamba umewekeza kiasi gani lakini unaweza kununua hisa kwa mfano UTT Amis uh, lakini vile vile unaweza kuweka hisa kwenye mabenki kwa hiyo zile hisa ambazo kila hisa moja utakuwa unapigwa mahesabu kwa mfano hisa moja utanunua kwa 2200 lakini utaambiwa ba ikikaa miaka mitano hisa hii itakuwa ina thamani ya shilingi 5000 itategemea kwamba umewekeza cha kiasi umewekeza kiasi gani cha pesa ambacho na hisa zako zitakuwa zimeongezeka kwa hiyo hapa hujapoteza umefanya vitu vya msingi sana lakini kitu cha tatu ambacho unaweza kukifanya ni pesa hii ambayo wewe umekopa ni lazima ununue vitu vya msingi 
Lakini watu wengi wanapokopa pesa kwa na mawenge ujue. Pesa bako kwenye account lakini inamsumbua sana. Mara atenda kununua, atenda kununua nguo laki tano, atafanya shopping, atanua vitu vya harama, simu, iPhone, akuwa ntumia Samsung, ama Tecno, atenda kununua Samsung, ataka nue Samsung, raba ya milioni moja na nusu, atanua iPhone, raba iPhone 10, X, iPhone Swiss, Super Max, atenda kununua, atenda kununua vitu ambavyo anaona kwa mba hizi simu, atanua kwa bei, kiufupi atanua simu ambazo zina harama, ambazo kama pesa umekopa na zani, si vitu vya msingi sana ambavyo unazo kapifanya. Kwa hiyo, ni lazima pesa yako uwekeze katika mambo muhimu ambayo hiyo umekopa ili kuikulipe pesa ambazo umekopa. Lakini kingine unazo kwa kifanya ni cha msingi kuepuka stare. Unapokuwa na pesa, inamana pesa siku zote na kushawishi ufanya mambo mazuri tu. Na mambo mazuri mengine anaweza kawa mengine ni majanga kwa koe. Kwa mfano, mwanza kitu ambacho kibaya zaidi kwa mpona kopa pesa, uh, utakuwa unaenda unaenda guest, unaenda unatembea mahoteli mbali mbali, um, kama ulikuwa unaendesha mwenye gari, utataka uendeshwe, una mabodi gari mzee. Ni vitu ambavyo havi, 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 havi kuongeze we samani, bali vina, ku, vina kupunguzea samani ya pesa yako. Kwa hiyo, unapuwa mua kwa mba kukopa pesa, itumia katika misingi sahihi. Usendo kufanya stare bro. Stare hazi kusababishi we kuongeza pesa yako, bali zitakuwa zinapunguza kipato. Lakini kingine punguza marafiki, ambao naisha sisa hii. Unajua unapokuwa na pesa bwana kila mtu atataka kuwa yeye ni rafiki yako. Kwa hiyo punguza wale watu ambao unahisi hawa si watu sahihi kwangu watanishawishi vitu ambavyo mwisho wa siku pesa yangu itapotea na utanikimbia. Kwa hiyo pia na marafiki kuwa makini, tafuta marafiki ambao unahisi ni sahihi. Umeona ukimwambia mtu hebu mcheki mtu wewe mwanangu mimi na milioni 10 hapa. Ah, utampima mtu anakuambia madini gani. Ukiona mtu anakupa madini ambayo huelewelewi, ah mwanangu yule atufanye hivi, tufanye hivi. Kimbia mbali mzee. Mwambie ah ngoba nakutania hapo sina hela. Lakini Tafuta watu ambao unaisi hao makini, hawa tetereki na pesa ndizo kuwa nazo, lakini wanajali utu. Kwa uki wambia bwana na kiasi cha milioni, hamsini, milioni, ishirini, hawa gopi. Watu kuambia, hiyo pesa lazima tufani mambo ya msingi, moja mbili, tatu, unafikiria kwa kina, na mshu wa siku unamua kwa mba, yes, jambo hili ni muhimu sana, ambalo natakiwa nilifanye. Kwa hiyo, lazima uchagwe marafiki walukua sahihi. Uh, kuna, kuna mtala mmoja, uh, nime msa ujina lake, by the way, anasema kwa mba, ni heri, ni heri, Kila siku kuwa na rafiki mmoja ambaye muhimu, lakini kwa kata marafiki kumi ambao si muhimu kwako. Ano managaya, unajua kuwa na marafiki wengi, si ishu kubwa sana, ya ni sivitu ambao vya msingi, lakini tafutua marafiki wa chache ambao mnendana ideas, ambao haukatishi tama ideas enu zinafanana, mnafanana na vitu mbali mbali ambavyo mnezo wa mkavifanya, ili mambo wakenda sawa. Yes. Okay. Kitu kingine ambazo tunata kukifanya, ili tukua tumekopa pesa zetu, ambazo tunataka pesa zetu zue za kwetu mzee, Usieke pesa banki, zitoe pesa banki, fanya vitu vya msingi, kama alivu kwambia awal, nunua nyumba, nunua shamba, nunua kiwanja, um, fanya biashara, hata kwa ama mtu na muisi we, huna hobi ya biashara, na kuna mtu anafanya biashara inaendewa, nenda kakandi, kishia nene ni kataba, mwambia, mwambia mzee, nimekuja haba na milioni zangu kumi hizi, nataka niekeze kwenye biashara yako, tukubaliane, kila mwenzi utanipa shingapi, na mtaji wangu wepo vile vile, kwa mfano, kila mwenzi mina taka, Nataka, laki mbili tu, lakini milioni kumiangu we vile vile. Uta msikiliza mtu anafo kuambia. Umona tekniki mzeyo, lakini si lazima fanya biashara kwa sababu we are not born all for making business mze. Kuna ngine si, hatuna, hatuna talent za kufanya biashara kwa hiyo usifosi kila kitu ufanye. Kwa hiyo, unamtafta mtu mwanangwe, hapa mi nataka niyekeze hela, kwa hiyo, andikishu ya nene mze, hela wasunajua, eh? hela hayendi mikono miili mze. Hela haina mabwana mawili, hela na mabwana moja tu. Kwa hiyo nikishia ni kisheria kwa mba bwane, kila miezi, kila mwezi mmoja nataka laki mbili, nataka laki mbili na nusu, nakupa milioni kumi yangu. Una relax mzee, kila, kila, kila miezi, kila mwezi nita kufata laki mbili na nusu yako. So case, laki nyingine ekeza kwenye biashara kwa mfano, unaekeza kwenye boda boda, utapata laki tatu kila mwezi. Kila unapoingiza milioni, ta, milioni mbili, kama na, 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 na laki tano hivi. Sasa kama milioni kumi na mana utaingiza milioni, utaingi, utanua boda boda nne, ukinua boda boda nne, utapata shingatu unapoekeza. Milioni moja na laki mbili, sorry. Milioni moja na laki mbili, sipe sandogo. Milioni moja na laki mbili, fanya maramu waka, unashingapi. Mwone, utajikuto na zaidi ya milioni kumina nane. Sipe sandogo, laki nyo liekeza milioni kumi. Kwa hiyo, mwenye lazima utasmini kwa kina, biyashara ambazo ondako ufanye na mambo hili yawe, ya ende fresh. Yes. Vile vile kwa kuendelea, leo lazima nikupe darasa unyoke mze. Kitu kingine, ni, ni weka budget. Unajua unapokuwa na hela, lazima you have to write, um, 
pesa yangu na milioni kumi, nitanua kitu fulani nitanua kitu fulani nitanua kitu fulani nitanua kitu fulani basi utobaki nitafanya kitu fulani hiyo ni budget ambayo umeiweka kabla ya kukopa na tayari umekopa pesa yako ipo unafanya budget sahihi ukifanya budget itakuongoza maana yake budget ni nini budget ni sasa na sheria ambazo unaifuata wewe katika misingi ya pesa kwamba pesa yako nitaitumia kwa matumizi haya tu vinginevyo siwezi nikatoa pesa yangu hiyo ni budget mzee lakini hatuna fail watu wengi hatuna budget ambazo za msingi ambazo tuanzitumia ili mambo yaende okay lakini kitu kingine ambacho cha mwisho na cha msingi zaidi kuwa na maamuzi sahihi unapoamua kukopa pesa kopa pesa na pesa unazozikopa lazima ujue nini unafanya hayo ni maamuzi sahihi so huyu anakukamata fanya hivi huyu anaku unayumbishwa mzee pesa nza kwako na mwisho wa siku wewe utaongea utakuwa ni costed kwamba utakatwa mshahara wako ama nyumba yako itauzwa ama kama umeweka bondi gari yako gari yako itauzwa ama kama umeweka bondi kiwanja ina maana umeenda umeenda kuopa pesa kwa sababu ya kiwanja nyumba shamba zitaondoka na utakuwa hauna kitu kwa ni lazima uwe makini sana unapoamua kufanya biashara na kwa kupitia pesa ulizokopa ama pesa ulizokopa ni utazitumia kwa kiasi gani na kwa misingi gani ilokuwa sahihi. Um, okay. Ulikuwa na misalo msimba uh, katika fursa mia mia channel. Usisahau kusubscribe, kushare, ku like na ku comment. Na pia mwambie mwenzio kwamba bwana kuna channel ya fursa mia mia kuna madini mengi ambayo huwezi kupata kupitia channel yoyote mzee hapa Tanzania na all over the world. Ni mimi Salo Msimba fursa mia mia. Tulikuwa tukizungumzia ni jinsi gani unaweza kutumia pesa yako ya mkopo kwa misingi ilokuwa sahihi na ikakuletea wewe faida na si majanga. Bye. Alam sik.